Hace exactamente un año, el 26 de mayo del 2020, Costa Rica permitió por primera vez las uniones civiles de parejas del mismo sexo, un derecho que hasta entonces solo gozaban las parejas heterosexuales. Desde ese día histórico, cientos de parejas del mismo sexo han oficializado su unión a nivel legal en el país. Al 10 de mayo de este 2021, 889 parejas diversas han solicitado la inscripción de su matrimonio ante el registro civil. De ellas, 103 fueron celebradas en el extranjero y las restantes en Costa Rica. Asimismo, 300 12 se tramitaron mediante una solicitud en papel y 474 por medio digital. Una de esas parejas que contrajeron matrimonio en octubre del año anterior, tras 21 años de relación, fue la de Alejandro Zúñiga Poveda y Juan Carlos Camacho Gómez. Es muy bonito porque ya en dos ocasiones nos ha tocado ir a algún lugar donde le preguntan estado civil y entonces uno dice casado y hay como un orgullo de poderlo decir ahora en nuestro país. Y, y pues no, la experiencia sigue siendo muy bonita. Nosotros ya después de 21 años... Gracias a Dios y a este país y a muchas personas tenemos esa oportunidad, las personas en, en condiciones como las nuestras, de podernos casar con la persona que nosotros realmente queremos y amamos. Pero se terminaron las luchas de la población LGTBIQ+, con el matrimonio igualitario. Representantes de esa población y de organizaciones dedicadas a luchar por sus derechos manifestaron a Costa Rica Noticias que aún hay muchos asuntos pendientes. Uno de ellos, y en el que coinciden, es prioritario, es la posibilidad de hacer el cambio de sexo registral de las personas trans, es decir, la posibilidad de que puedan cambiar el sexo con que fueron inscritas en su acta de nacimiento. Desde el 2018, dicha población puede hacer la solicitud de modificación del nombre en su sede y el registro civil eliminó el indicativo de género en el documento. Sin embargo, los poderes de la República u otras entidades, por ejemplo, pueden obtener acceso a la información del sexo con el cual fueron registrados. Cualquier persona puede indagar y es de acceso libre ese dato este, donde se ve que esa persona que tiene una expresión de género femenina, que su este, nueva cédula tiene un nombre elegido que es femenino, por ejemplo, eh, pero que sigue apareciendo con un, en un sexo registral masculino en el registro civil. Eso, eso es algo que la Corte, dentro de su fallo, este, habla eh, y que todavía el registro civil no ha cumplido en ese, en, en ese apartado en particular. Esta situación expone de manera innecesaria a la población trans y motiva a ejercer discriminación. Así lo considera Yamata Rita, un hombre trans que tiene siete años de ser docente en el Ministerio de Educación Pública y está casado con una mujer trans. También Débora Amador, médica y radióloga, hace poco en un juicio fue tratada en masculino por el abogado de la contraparte y una jueza del juzgado de desamparados expuso su identidad anterior. Eh, no sé si aquí pueden ver el anillo y mi, con, mi esposa ahora es una mujer trans pues algo bueno fue que pudimos casarnos y que se respetó nuestra identidad y nuestro nombre y que pudimos hacerlo en una ceremonia pues como cualquier pareja verdad sin embargo nuestro sexo registral aún no ha podido cambiar Yo tengo y vivo plenamente mis días pero esas cosas tan pequeñas a veces evitan que uno alcanzar esa plenitud porque siempre hay un papel en algún lado que dice mm, mira ¿verdad? Aquí aparece esto, y en forma innecesaria, porque a nadie le interesa, o sea, en realidad a nadie le interesa si soy o no soy. Creo que la gente debería aprender a tratar a las personas lo que tienen paradas enfrente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública en el 2018 la opinión consultiva 2417. En ella se señaló que Costa Rica debía garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes a la legislación, incluido el matrimonio, y junto a esto debía reconocer el derecho de las personas trans a cambiar su nombre de acuerdo con la identidad de género autopercibida. Cuando eh, sucedió la opinión consultiva 24, trataba sobre dos temas. Uno de ellos era matrimonio igualitario y el otro era identidad de género. Y en materia de identidad de género, el registro está reconociendo el cambio de nombre, pero no así la adecuación del sexo registral. Y esto deja a las personas en una situación a medio camino del reconocimiento de, de su identidad. Según el Registro Civil de Costa Rica, el cambio de sexo registral solo puede ser modificado si la Asamblea Legislativa emite una ley al respecto. El cambio en el sexo registrado al nacer no, no, no se posibilita, pues es un acontecimiento que se genera al momento en que nacen las personas. Y el cambio 
como lo habían solicitado en, en alguna oportunidad, el cambio de género propiamente en el documento de identidad, lo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil fue eliminar eh, el, el, la coletilla de sexo y el sexo registrado en hacer de los documentos de identidad. Para lograr que se, que se modifique el sexo registrado al nacer, pues debe haber de por medio una habilitación en una norma legal que en este momento no existe. Representantes de las organizaciones señalaron que existe una iniciativa de ley para ser presentada en la Asamblea Legislativa que garantice de manera integral la identidad de género, pero de acuerdo con la excomisionada de población diversa Margarita Salas, no existe vialidad política en este momento, aunque el cambio de sexo registral para las personas trans es el principal pendiente, existen otros que atañen a esta población. La falta de trabajo, así como la discriminación, son algunas de las situaciones con las que deben lidiar constantemente. Esta ley de empleo público ya se habla de este, una cuota de un 5%, por ejemplo, para personas con discapacidad, y eso me parece excelente. Pero dentro de esas cuotas laborales también podríamos incluir a personas trans, por ejemplo. Personas trans que, a las que nunca se les da esta oportunidad, a las que nunca se les brinda la mano para tener este, oportunidades laborales en ese sentido. La sociedad a lo que orilla, por ejemplo, a las mujeres trans es al sexo por sobrevivencia. No lo podemos ni siquiera llamar trabajo sexual. Cuando un hombre trans va a pedir ginecología, es súper incómodo, eh, no saben cómo llamarlo, le dicen, señora, disculpe. Entonces, pues, eh, imagínese yo, ¿verdad?, en ginecología, en la caja, esperando que me llamen y me digan, señora, llama a Tarita, ¿verdad? Eh, pues es una situación muy incómoda, igual para las mujeres trans, ¿verdad? Yo pasé de vivir la vida de, de, de un hombre privilegiado a tener que comprarme un, un maíz, ¿verdad? un gas pimienta para, para protegerme, simplemente por hacer un, un proceso de transición, ¿verdad? e inclusive pasar a tener teóricamente inclusive menos derechos de lo que tenía antes. Además, según el Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, MULAVI, el acceso a los tratamientos de hormonización que se brindan en la Caja de Seguro Social se han visto interrumpidos en algunos casos, lo cual puede ser un riesgo para las personas trans que los iniciaron porque pueden generar crisis fisiológicas. De acuerdo con MULAVI, el índice de suicidio en niños y niñas trans es 10 veces mayor que en otras personas y el promedio de vida es entre 28 y 32 años en la región centroamericana. Ante las infecciones de transmisión sexual, los niveles de suicidio, el abuso de drogas y sobre todo la violencia generalizada de parte de la sociedad. Si bien es cierto, es una de las más vulnerabilizadas porque no tenemos el beneficio del closet como lo pueden tener otras poblaciones y eso nos hace blanco fácil para este, agresiones, marginaciones, segregaciones, etc. Para usted contratar a una persona trans, usted no necesita que pase ninguna ley en este momento. Es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad de las empresas y es un tema de voluntad de las diferentes instancias. Entonces, yo creo que sería fundamental, por ejemplo, desarrollar en conjunto con entidades del sector empresarial una bolsa de empleo específicamente dirigida a personas trans, de manera que se pueda hacer revisión de algunos puestos para ver si ellas o si ellos pueden eh, eh, certificar de una manera que no sea un título eh, algunas de las capacidades y habilidades que tienen. A la población diversa en general les preocupa y están en desacuerdo en la actual ley de empleo público, que se discute en la Asamblea Legislativa, que exista la objeción de conciencia, que permitiría a funcionarios públicos negarse a recibir capacitaciones cuando consideren que van en contra de sus creencias religiosas, éticas o morales. Para mí aceptar esa objeción de conciencia es absurdo porque va en contra de un trato igualitario. Por ejemplo, del principio de servicio público, al que los funcionarios públicos están adscritos. Siempre sale reducir todos estos asuntos en campañas políticas y realmente el político es el que debe eh, cambiar todo ese sistema que existe para que se den en realidad los derechos, en este caso derechos humanos. Precisamente, la excomisionada LGTBIQ+, Margarita Salas, renunció al cargo semanas atrás, alegando desacuerdo con la inclusión de esta norma en el proyecto de ley de empleo público. Al dejar el cargo, la funcionaria señaló que estaba negociando los derechos de la población diversa a cambio de votos para la reforma al empleo. Así que la celebración del aniversario de este 26 de mayo del matrimonio igualitario no puede verse con los colores del arco iris que representan a la población diversa. Nuestra legislación y en general la sociedad aún mantienen grises que impiden 
enseña a estas personas gozar de una vida más plena e igualitaria.